friends, welcome to ECEC tutorial. In this video, we will talk about the topic K-Map or Karnap Map. In our previous video, we will talk about what is min term, what is max term and what is SOP, what is POS and problems based on SOP and POS. In the five concepts, we will clearly understand that K-Map is very easy. சரிங்களா, so இனி நாம் என்ன பார்க்கப் போரும் அப்படின் பார்த்தீங்க நான் K-MAP பத்தி ஒரு சின்ன introduction பார்க்கலாம் அது கடுத்து K-MAP simplify பண்ணும் அப்படினா அதில் நமக்கு என்ன rules இருக்கு என்ன do's, என்ன don'ts அப்படிங்கத பார்க்கப் போரும் and then types of K-MAPs பத்தி பார்க்கப் போரும் அது கடுத்துதான் நாம் என்ன ப Okay, first K-MAP பத்தி ஒரு சின்ன introduction பார்க்கலாம். General K-MAP எதுக்காக use பண்ணும் அப்படிங்கது நமக்கு first to தெரியினோம். நம்ம digital electronics start பண்ணும் போதே நம்ம சொல்லின்தோம். Boolean expressions அப்படினா, அதை minimize பண்டத்துக்கு நமக்கு two methods இருக்கு. First method என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க நாம் Boolean algebra. நம்ம அல்ரடி என்ன பண்ணிருக்கும் நிரிய And previous videos ले SOP, POS से नमः simplify पन्ना तो को Boolean algebra use पन्नी दा नमः simplify पन्नो। अन्ना इंगे येनो वो रिड्स advantage अर्डिंग पातिंग ना Boolean algebra use पन्नी नमः minimum number of variables उल्ले Boolean expressions मर्टुन्दा नमः minimize पन्ना मरी। अदाउदे maximum अंदर ना four variables वरी नमः Boolean algebra use पन्नी easy है नमः solve पन्ना मरी। आधे नमः क Number of variables அதிகமாகது For example 5, 6, 7 அந்த மாறி Number of variables நமக்கு increase ஆச்சு அப்படினா Boolean algebra use பண்ணி நம்ம சொல் பண்ணலாம் But that will be very very complicated So அதனால More number of variables இருந்தது அப்படினா Boolean algebra வே நம்ம use பண்ணது ரும்ப கச்சும் So அதுக்கான alternative தான் நமக்கு என்ன அப்படின் பாத்தின்ன K-MAP K-MAP நது is very easy method for more number of variables Okay இங்கலா So அப்படின ஜென்டலா K-MAP எதுக்காக யூஸ் பண்டும் அப்படின் பத்திங்க நான் Boolean expressions minimize பண்டத்துக்காகதா யூஸ் பண்டும் minimum number of variables அருந்தாலும் சரி maximum number of variables அருந்தாலும் சரி K-MAP வந்தனா is the best என் சொல்லலாம் best and very simple so ஜென்டலா K-MAP அப்படினா அதுக்கு definition எப்படி சொல்லுமாம் அப்படின் பத்திங்க நான் as a systematic method for simplifying the Boolean expression இப்பு Boolean Algebra அப்படி நடுத்திட்டீங்க நான் அதில் நம்ம Boolean Expressions எப்படி minimize பண்ணிட்போம் Algebra உல் நம்ம some formulas வந்தின்ன derive பண்ணம் based on logic gates use பண்ணி நாம் என்ன பண்ணனம் Boolean Algebra உல் ஒரு set of laws frame பண்ணனம் அந்த laws use பண்ணிதா நாம் என்ன பண்ணனம் Boolean Expressions minimize பண்ணனம் பட் இங்க K-MAP அப்படிங்கத் என்ன Indonesia நாம் draw பண்ணக்குடிய K-MAPல இருக்குடிய number of cells நாம் எப்படி calculate பண்ணும்னா 2 power n cells இன் calculate பண்ணும் for example 3 variables இருந்தது அப்படினா நாம் draw பண்ணக்குடிய K-MAPல total எவ்வளோ cells இருக்கும் அப்படின் பத்திங்கனா 2 power 3 that is 8 cells இருக்கமாரி நாம் K-MAP draw பண்ணும் மாம் K-MAP K-MAP அப்படிங்கிருங்க அப்படினா என்ன எ Okay, first நாம் என்ன பார்க்கப் பிரும் அப்படியின் பார்த்தீங்க நான் two variable K-MAP பத்தி பார்க்கலாம் two variable K-MAP draw பண்ணனும் அப்படினா first நாம் என்ன தெரியின்னும் நான் number of cells எவ்வளோன் சொல்லைடு தெரியின்னும் number of cells கண்ணம் இப்பதான் formula சொன்னும் என்ன formula சொன்னும் n variable boolean expression ஆயிருந்ததுனா number of cell கண்ண formula is 2 power n என்ன சொன்னும் சொல்லினை இங்க நாம் எவ்வளோ variable K-MAP draw பண்ணப் போரும் 2 variable 2 variable அப்படினா அது நுடைய number of cells நாம் எப்படி calculate பண்ணலாம் number of cells present in 2 variable K-MAP is equal to 2 power n here n value is 2 so நால் 2 power 2 நின் பொட்டுக்கும் 2 power 2 நுடைய value நின் நமக்கு 4 cells so அப்படினா இப்ப நம்ம draw பண்ண குடியே K-MAPல total 4 cells இருக்கனோம் இங்க பார்த்தீங்க அப்படினா 
2 variable k map, 3 variable k map, 4 variable k map, 5 variable k map. All of them are different. 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 Okay. Okay. Now, 2 variable are k map. Drop and lap. K map is not the same. Now, we have a question. It's nothing but just a table. சரிங்களா, இந்த table இருக்குக்குடிய, ஒவ்வறு box நாம் என்னன் சொல்வோம் அப்படின் பத்திங்கள் one cell என்ன சொல்வோம் இங்க 2 variable came up அப்படின்னா, எவ்வளோ cells இருக்கனும் சொல்லிருக்கும் 4 cells இருக்கனும் சொல்லிருக்கும் சொல்லிருக்கும் இங்க நாம் என்ன பண்ணிருக்கும் அப்படின் பத்திங்கள் 4 boxes use பான்னி, ஒரு table drop பண்ணிருக்கும் this is a 2 variable came up ம Two variable abdin boleh, naiknya consider pandra abdin pating na. The first variable is A and second variable is B insolated na add terkak. Seringla, so abdin ay inga naiknya paner karna row mention pando, column tanian nama mention pando pating la. Adi madiri da inga row na A variable assign pandra, column ke B variable assign pandra. Row is nothing but a horizontal. Column is nothing but vertical. Seringla row pata na A na assign pandra. Column part, B in the solator, as in pandal. So, if A solator or variable, now add it. Boolean binary, we can represent A as in pandal. Either complemented formula represent pandal or uncomplemented formula represent pandal. Like A and then A bar in the solator. That is why B in the solator, we represent pandal. B and B bar. What variable is in the solator? That is why we can uncomplemented and then complemented formula தான் நாம் represent பண்ணும். Is it right? So, அப்படினை இங்க நான் என்ன பண்ணப் போகிறான் அப்படின் பத்தீங்கள் நான் ஒவ்வறு ரோக்கு எனக்கு ஒரு தனி variable குடுக்கொண்ணும். இப்பன் நாம் ஒரு table போடம் நான் என்ன சொல்லும் first row, second row நான் சொல்லும் எல்லாமே வந்தேன் first to first அதே மதிரியே, column representation நியோ, first column கு complemented form B bar and second column கு uncomplemented form B use பண்டும். Okay. இப்பன் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின் பத்திங்க நான் அந்த ஒவ்வறு செல்லுக்கான combination எல்துலாம். இப்பு first cell எடுத்து இங்க நிச்சுக்கோங்க, first cell நுடியே row representation என்ன A bar, column representation என்ன B bar. சு அப்படினா, இந்த first cell நாம் எப்படி represent பண்ணலாம். A bar dot B bar ने represent पनला, okay? आधे मरी second cell represent पनो ना नमे एबी represent पनला, अंदर second cell का ना row representation है ना A bar, column representation है B, तो अभी ना second cell नमे एबी represent पनला ना A bar dot B ने सोलेटर represent पनला, okay? Similarly third row नमे एबी sorry third box नमे एबी represent पनला, A dot B bar ने represent पनला मा Similarly, the fourth one is represented as A dot B. Okay, wow. this is the two variable K map. Now, in the map, we have to do this map. Easy, we have to do this map. Let's see how we can do it. Okay, we have to do this map. 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 A and B are the same. A variable and then B variable. இதுக்கு நான் என்ன பண்ணப் போகிறாம் அப்படின் பாத்தீர்கள் நான் values assign பண்ணப் போகிறாம். binary அப்படினா value நாம் என்ன சொல்லுவோம் 0 and then 1. A bar உன்ன நமக்கு என்ன value சொல்லலாம் நாம் நார்முலா 0 and A இங்கர்து நாம் என்ன சொல்லும் நாம் 1 என்ன சொல்லாம். okay வா. so complemented form 0 நே represent பண்ணப் போகிறாம். uncomplemented form நாம் 1 என் represent பண்ணப் போகிறாம். similarly column Next one is B, uncomplemented. Uncomplemented, I will tell you how to say it. One and so on. Now, combination. If you have a combination, first cell is 0, 0. Second cell is 0, 1. Third cell is 1, 0. Fourth cell is 1, 1. You can see it. Now, the first row is the same as the column. Now, we will fill the data in the map. Zero zero abdi na, adi edunu dia value nama kita decimal value aldinga. Zero zero kan value was zero. Zero one nika one. One zero is nothing but two. One one is nothing but three. So abdi na, nama k map use panni problem solve pananu abdi na, ugu lekar. Enna terinja podo abdi na patingna. Inda four cells ulla k map beno. First cell nuri value zero. Second cell nuri value one. Adi mari second row la 
ஃபர்ஸ்ட் செல் டூ அண்ட் தென் த்ரீ இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் ப்ராப்ளம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த மேப் புரிஞ்சது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய எல்லா மேப்புமே உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஓகே டூ வேரியபிள் கே மேப்க்கு ஃபோர் செல்ஸ் உள்ளது ட்ரா பண்றோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ லைனா தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா கன்ஃபியூஷன் எதுவும் வராது த்ரீ வேரியபிள்க்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஓகே ஓகே த்ரீ வேரியபிள் கே மேப் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் செல்ஸ் ஸோ அப்படின்னா த்ரீ வேரியபிள் கே மேப் நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது டோட்டலாக எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் செல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ எயிட் பாக்ஸஸ் ட்ரா பண்ணியாச்சு நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் த்ரீ வேரியபிள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸில் நமக்கு டூ ரோஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதனால ரோஸை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் வேரியபிள் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் ஏ அதே காலம் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் இருக்கு சரிங்களா ஃபோர் நம்ம டூல எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவீங்க டூ பவர் டூன்னு சொல்லிட்டு எழுதுமா ஸோ அதனால அங்கே நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டூ பவர் டூங்கும் போது அங்கே எனக்கு டோட்டலா டூ வேரியபிள்ஸ் வேணும் தட் இஸ் பி சின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருக்கோம் ஓகே ஓகே இப்ப நம்ம அதனுடைய ரோ அண்ட் காலம் மென்ஷன் பண்ணலாம் மென்ஷன் பண்ணோம்னா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ரோ இஸ் மென்ஷன் ரெப்ரஸன்டட் அஸ் ஏ பார் அண்ட் செகண்ட் ரோ இஸ் ரெப்ரஸன்டட் அஸ் ஏ ஓகே ஸோ பி அண்ட் சி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் எழுதலாமா லைக் ஜீரோ அண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதிருப்போம் பார்த்தீங்களா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு சொல்லிட்டு சேம் தான் இங்கேயும் நம்ம எழுத போகிறோம் பி அண்ட் சி யூஸ் பண்ணி டோட்டலாக ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் எழுத முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பார் சி பார் செகண்ட் காம்பினேஷன் இஸ் பி பார் சி தேர்ட் காம்பினேஷன் இஸ் பி டாட் சி ஃபோர்த் காம்பினேஷன் இஸ் பி டாட் சி பார் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டம் இது பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ இதுக்கான ரோ ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த காலம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜாயின் பண்ணி எழுதலாம் ஜாயின் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செல்னுடைய வேல்யூ என்ன வரும் A பார் B பார் C பார் சிமிலர்லி செகண்ட்க்கு ஏ பார் பி பார் சி தேர்ட் ஒன்க்கு ஏ பார் பி டாட் சி ஃபோர்த் ஒன்க்கு என்ன வரும் ஏ பார் டாட் பி டாட் சி பார்னு வரும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து காலம் எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோஸ்னுடைய வேல்யூஸையும் எழுதிட்டேன் இதுதான் த்ரீ வேரியபிள் கே மேப் பட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் சரிங்களா பைனரி வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி போடும்போது சேம் மேப் தான் போட போகிறோம் ஏபிசி தான் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காம்ப்ளிமெண்டட்னா ஜீரோ அண்ட் காம்ப்ளிமெண்டட்னா ஒன்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவுக்கு ஜீரோ செகண்ட் ரோவுக்கு ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன்னா டோட்டலாக எவ்வளோ காம்பினேஷன் சொன்னோம் ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஜீரோ 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 ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி எழுதணும் சரிங்களா ஜீரோ 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 ஒன் எப்பவுமே ஒன் ஜீரோவை நம்ம ஃபோர்த்துக்கு எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன்னை தேர்டில் எழுதணும் இது வந்து என்னென்னா எல்லா மேப்புக்குமே காமன் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரே மிஸ்டேக் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ 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 ஒன் அண்ட் தென் ஒரு காலம் லீவ் பண்ணி ஒன் ஜீரோ எழுதணும் அதுக்கு அடுத்த முன்னாடிக்கு வந்து மறுபடியும் ஒன் ஒன் எழுதணும் பி கேர்ஃபுல் இந்த ஓகே இப்போ காம்பினேஷன் வேல்யூ உள்ள செல்லுக்குள்ள எழுதலாம் செல்லுக்குள்ள எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு என்ன வரும் ட்ரிபிள் ஜீரோ வரும் செகண்ட்க்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் வரும் தேர்ட் ஒன்க்கு ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபோர்த் ஒன்க்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ இதே மாதிரியே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோஸ்க்கான வேல்யூஸும் எழுதியாச்சு இப்போ இதுக்கான டெசிமல் வேல்யூ எழுதுங்க டெசிமல் வேல்யூ எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படிங்கும்போது ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன்னுக்கு ஒன் அண்ட் தென் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவுக்கு டூ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதா அந்த தேர்டை விட்டுட்டு ஃபோர்த்துக்கு எழுதிட்டு தேர்டுக்கு வரணும் சரிங்களா அண்ட் தென் ஜீரோ டபுள் ஒன்க்கு என்ன வரும் த்ரீ அதே மாதிரி ரோ டூக்கு எழுதலாம் ரோ டூக்கு எழுதுனீங்கன்னா ஒன் டபுள் ஜீரோவுக்கு ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன்க்கு ஃபைவ்
இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் நம்மளுடைய சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் ஏப்பெல்லாம் நியூ வீடியோ அப்லோட் பண்றேன்னோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்